cada vez que eu lembro-me de Sérgio, tem umas palavras que vêm, emoções. Primeiro, a palavra líder. Sérgio era um líder. Era um líder nato. Era um líder nos campos de refugiados. Era um líder nos palácios, com os chefes de Estado. Mas também era um líder negociando. In total, I will be asking for two billion dollars for humanitarian assistance programs across the world in 1998. It may sound like a large figure. In fact, it's negligible. It's one day of military expenditure uh, in, in, in today's world. Três coisas que ele dizia. Primeiro, faz pesquisa sobre as questões. Assegura que você tem toda a informação de que, que está a acontecer, porque não queremos passar a vergonha. Claro. Tem que saber como é que é. E segundo, olha para o Charter das Nações Unidas, a Carta da a ONU, Carta da ONU uhum. e procura qual é a solução. A solução sempre tem que ser ligada à Carta. I heard it when I got to my room in the hotel, so I went and turned the TV on, and it was Al Jazeera, and it was broadcasting live from the UN headquarters in Baghdad. I looked, I got a stunt, I'm it. hearing, and the journalist was saying, oh, four people killed, Sergio is under the rubble, there are many people wounded, we still don't know what's going on. Okay. So we start looking for Reham. 21 bodies were recovered. The last body to recover on Thursday. That means three days after. Mm. It was Reham al -Farru. That was the most devastating experience for me as a person, as a UN staff. And Vincians passaram desde aquele triste dia no Iraque, onde 22 colegas deram suas vidas na busca da paz, reconciliação entre os povos, promoção de direitos humanos. E de lá para cá, centenas de outros perderam suas vidas e ficaram machucados fisicamente ou psicologicamente. Hoje é um dia para homenageá-los. Ataques against humanitarian workers should be criminalized in international law. And our hope, for instance, is that the new International Criminal Court that we hope will be established in 1998 at the uh, Rome uh, Diplomatic Conference in June, July this year, will recognize such crimes as falling within its purview. That might be a step in the right direction in the sense of, uh, of uh, putting an end to this uh, impunity that killers of humanitarian workers have enjoyed.